Bienvenidos a Ser Visible lo Invisible. Hoy es el Día Mundial de Concienciación del Autismo, que se celebra cada 2 de abril. Eh, muy buenas tardes, eh, ahora estamos con Patricia y Juana de Champions Club. ¿Cómo estás? ¿Es así? Es así, muy bien. O sea, o Club de Campeones en Argentina, que sería la traducción correcta. Así que bueno, mira, nosotros tenemos en Lanús... La luz estre... Entre la luz y escalada, esta es una sala, una sala sensorial con tecnología avanzada para niños con autismo, con TGD, con Asperger. Tenemos fundamentalmente una la contención familiar, o sea, cada 15 días estamos con los papás de los nenes dándole eh, todas las herramientas para que pueda continuar el tratamiento del nene, lo, o sea, lo que hacemos en la sala, lo que hacen todos los voluntarios, que son personas capacitadas para, para, para contenerlos. Este, y se le da todo esto a los papás para que ellos puedan continuar en la casa. El abrazo de gol nace hace dos años eh, como una forma de unirlo profesional con un gusto nuestro y darle una respuesta a la demanda social con, creando espacios de deporte que no había para chicos con algún tipo de problemas y sin problemas. Estamos los sábados, como te dijo Luciano, en la zona del Garraham, del hospital Garraham. Así que están todos invitados los sábados por la tarde. Sí, también las familias tienen un espacio para compartir experiencias entre ellos. Y bueno, nosotros tenemos algunas charlas para, para brindar de información también. Brindan en charlas y como vos, que hacía recién referencias a las charlas. ¿Qué tipo de charlas brindan para los padres? Le hacemos un poco de orientación a las familias, que no todas las familias están bien orientadas sobre qué cuestiones hacer o qué, cuáles son sus derechos. Entonces se habla un poquito de eso y se arma un par de talleres entre ellos para que trabajen. El TEL es el trastorno específico del lenguaje y estamos acá participando con la gente amiga de autismo, ¿no? de GDPAD, de TEA. ¿Por qué? Porque cuando son chiquititos, tanto los chicos con autismo, con Asperger o con TEL, son muy parecidos los síntomas, son muy parecidos. Lo que lleva a los pediatras a confundirse con el diagnóstico. Entonces nosotros como que queremos difundir nuestros trastornos para que sepan los padres que hay diferencias. Y la diferencia está después en el pronóstico, ya que los chicos, eh, digamos, encaran la vida más adelante de una forma diferente y los tratamientos también varían. Y a veces, cuando hay un diagnóstico equivocado, el tratamiento se demora. Por eso es importante la difusión y te agradecemos a vos y tu equipo que nos hagan partícipes con esta nota. Ahora estamos empezando una nueva campaña que tiene que ver con el, la ocupación y el empleo en la vida adulta. Sabemos que nuestros hijos crecen y que siempre hablamos de con niños con autismo y no sabemos dónde están los adultos con autismo. Los niños van a crecer y los niños van a necesitar un trabajo, una vivienda digna, inserción social. Entonces estamos empezando a hacer una campaña que tiene que ver con, nos vamos a dedicar en esta primera etapa a lo que es laboral y adultez y condición del espectro autista, por supuesto. Desde la ONU considero que el 80% de los adultos dentro del espectro autista hoy en día están desempleados. Independientemente del de coeficiente intelectual, la capacidad, digamos, estamos hablando de gente incluso de muy alto funcionamiento, pero que no puede conseguir un trabajo. ¡Hablemos de autismo! ¡Hablemos de autismo! ¡Hablemos de autismo!